saya, Dio. Cerita saya lagi dahsyat daripada cerita. Ready Mercury! Amboi, oh, amboi. Oh, kau tiba-tiba masuk best gila. Eh? Oh, sabar dah. Saya nak ucapkan selamat datang kepada Haziq. Saya tipu sebenarnya saya seorang. Saya tak boleh hidup tak ada Haziq. Wah, tengok. Tengok. Ah, saya dah kata saya penting dalam hidup Daya Bakar. Dia tak, tak buka apa saja nak buat surprise kat orang. Surprise. Dah kata 29 Februari, kenalah something different. Jadi, saya saja start mula-mula. Tak, tadi ha. Haziq baru lepas pergi uh, lepak dengan uh, Rock 4 punya oh. uh, pelakon-pelakon. Oh, bukan Haziq pelakon sekali? Bukan. Oh, Haziq macam kalau, nak Kalau ada, Haziq nak jadi apa, Daya? Oh, dah tahu Haziq jadi apa? <laughs> jadi pepacar. Campur tamburin kat tepi. <laughs> Okey, tapi memang semua apa ni pelakon-pelakon rock empat tadi Haziq jumpa. Dah ramai yang Haziq nampak tadi. Haziq salam seorang-seorang. Haziq oh, ajak datang borak kopi tiap. Lain macam. Haziq punya penangan. Saya eh, rasa mereka mesti datang sebab Haziq kot. Kalau Haziq ajak, jap, jap. Jap. Kamu tu terlalu sampai ni? Yes, dah sampai. Ayo kita jumpa pelakon-pelakon rock empat. Yeah. Wow, ada slash dah ni. Okey. Okey. Ada Adam Jah. Kita ada Sharwani dan kita ada Nazimi. Okey, excuse me masuk 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 masuk. Excuse me, excuse me. Jemputan ke saya? Mana? Saya pun jemputan dia. Nak tengok baju lah. Baju bro. Saya boy, saya boy. Okey, okey. Nampaklah ini yang Haziq kata Haziq jumpa. Saya jumpa. Okey, problem dia tadi saya lambat sebab ha. saya jumpa dia orang ni kat tempat lain-lain. Ni ha. kat Hentian Duta. Oh, yang ni kat uh, apa ni? Mana mana? Hentian Tapa. Oh, oh. Yang seorang lagi ni betul-betul dekat Juru. Ha. Ha. Okey. Okay. Nazimi jumpa betul-betul dekat depan Seri Pentas. Ha. Ha. Dia nak sampai. Tapi alhamdulillah semua ada rasa dekat set pun kita yes, sangat yes. happy sebab Rock Force sekarang ni dengan cerita memang hype dia sangat sangat kuat semua orang yes. cakap yes. pasal kebot okay, uh, rock for tapi yang penting hari ini kami nak kongsi dengan anda kita nak tanya daripada mereka sendirilah ya yeah, betul Aa. yang paling paling first sekali mm. orang yang dah berlakon semua rock oh. yang okay. Pekin Ibrahim okey okay. okay. macam mana dengan rock 4 ni nak dibezakan dengan tiga rock yang lain yang Pekin berlakon sebelum ni rock 4 memang lain dari lain lah memang lain sebab uh, dia punya cerita ni kita memang ada watak-watak baru banyak oh, uh, okay. macam uh, Dam John Azmi Uh, dia memang watak yang korang kena tengok sebab dia mewakili budak-budak sekarang. Oh. Budak-budak apa punya? BB apa? BBNU. BBNU. Betul betul untuk BBNU ni. <laughs> Okey, dan BBNU nya macam Adam John. Ha. Dalam dalam cerita ni Adam John kira basis eh. Eh, saya gitar. gitar. Gitar dan oh. vokal. Gitar dengan vokal lah. Ya. Betul-betul boleh main gitar ke macam mana? Boleh. Oh. Dia ada power. Ya, power lah, power lah, power. Dia BBN dia bukan calang-calang lah. Okay, okay, okay. Tapi kan, bila uh, Mamat Khalid kata nak offer Adam John hmm. untuk lakon cerita rock, takut tak? Uh, tak takut sebab saya betul-betul nak. Oh. Dia dapat sujud syukur. Oh, ya. Saya ni dia nak cakap apa tau? Sa, tak takut sebab saya memang hebat. Boleh cakap macam tu terus. Cerita baru keluar. Ya, ya, ya. Yang ni memang daripada dulu ada juga. Ya, ya. Dio, Dio. Ya. Ha, Dio ya. hidup kembali tau dalam cerita ni. Dio dekat luar nampak maco. Eh. Alamak. Oh. Alamak. Ya, Tapi Dio legend tu. Golak lah balik. Golak balik lah. Dio memang legend. Legend ni. Sebaik bini tak tengok. 35 tahun eh? 22 tahun. 22 tahun? Ya. Koma 22 tahun, ya. hidup balik dekat ya. zaman yang lain, ya. macam Wolverine tau. No? Dia punya... Dia punya dia Azamah kata macam memerang. Oh. Cik memerang. Ya Allah, memerang pula. Okay, tapi macam mana watak dia dan cerita ni? Adakah berubah dengan dulu sebab 22 ha. tahun tau Koma? Ya. ya. Masa... Lama je. Rock yang sebelum lah, Rock Bro kan. Saya saya jadi Rodi kepada Rimba Bara. Ha. Dan bila saya Koma 22 tahun dan saya bangun, uh, dah berubah. Zaman dah lain. Zaman dah, zaman dah ah, lain. Ah. Ya, industri apa? Lagu-lagu dah berubah. So saya tak boleh terima. Oh, so, mengamuk ah dia. Saya tak mengamuklah. Saya cuma Dia meluahkan lah. Tak, tak ada tak, tak ada apa tak ada roh lah apa semua kan. Ah. Maknanya rindulah dengan saya rindu. baru yang lama. Ya, setiap setiap masa saya akan flashback kepada saya akan cakap dengan oh. budak-budak ni, rimba baru dulu macam ni, macam ni, macam ni. Oh, ah. maksud, maksudnya untuk yang cerita rock mm. rock empat ni, mm. dia orang ajar budak baru. Oh. Ya. Okay, okay. Macam Nazimi lah. Uh, Nazimi kira watak uh, acap ya betul? Ah, betul. Uh, so watak acap ni macam mana pula? Dia Mysterious ni... lah saya tengok awak ni. Ha. Ha, macam ni lah dalam ni macam ni. Awak in character, awak character sama ke macam ni tu? Uh, saya diminta untuk in character. Oh, okay, okay. Dalam gurau je. Sebenarnya uh, dalam movie, Acap seorang yang pendiam. Okay. Dia a bit mysterious sebab dia ada isu-isu yang kalau macam 
ketahui publik okay. agak macam malu lah. bukan malu lah mungkin tak susah untuk diterima oh, jadi daripada hijau. untuk nak confront dengan benda tu dia pilih untuk oh. berdiamkan diri oh, betul-betul misterius ni oh, misteri. <laughs> dan misteri watak misteri tu sebelum ni dipegang oleh Slash yeah. <laughs> okey okey Slash yang tak ada tak ada tak ada elok pun okey okey okay. 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 drama drama dulu lagi misteri uh. oh. ngam <laughs> okey dan cakap soal watak Slash ya memang uh, macam Slash ni memang inspiration dia Depan di mana dapat karakter? Dekat Slash memang, betul? Memang waktu kita buat dulu, Baba Mamat nak bezakan antara watak Zack okay. yang dulu dengan Slash kita Haris. So, hmm. saya ambil ideologi Slash ini lebih kepada barat sikit. Uh -huh. So, bila barat, sebab itu kita buat image dia itu macam Slash. Okay. Lepas tu muzik dia mainkan uh, Slash dalam lima barat pun lain. Oh, yeah. Kalau Slash dia sangat Melayu. Okay. Kalau uh, Zack, uh, Slash, kalau Zack Melayu. Zack Slash Melayu. dia ada kalau tengok uh, lagu Teratai itu. Mula-mula okay. Teratai kan kita solo lagu ah. Big Street di Copa itu. Ah. So, dia combine barat dengan Melayu. Oh. Yeah. Dia bawa muzik yes. ada barat sikit. Ada fusion sikit lah. Hmm. Alright. Tapi macam uh, untuk pelakon-pelakon yang baru kan. Hmm. Macam Adam, uh, cabaran untuk mendalami watak rock 4 ni? Uh, untuk saya, uh. nak bawa uh, karakter Ryan is actually quite easy. Sebab, <laughs> sebab, watak sebab Adam boleh sendiri. relate dengan saya sendiri. Uh, sebab dia uh. punya venue. Uh. <laughs> dia nak jual banyak gig. Uh. <laughs> so, so, macam, so, macam dengan uh, dengan kas-kas lain pun senang nak blend dengan in? Dengan kas yang lain, lain sangat uh. senang nak blend in because uh, first of all, dia orang memang real musician. Uh. Uh, jadi, senang klik. Memang uh, sangat senang. So, watak dia dalam rimba uh, untuk yang rock 4 ni, hmm. dia lebih pada Cik Man lah. Dia uh, akan dia akan uh, jadi manager. Cik Man yang Cik Man tu dah jahat sangat dah tu. Dia Cik Man yang baik. Cik Man yang baik. Dia pun jahat juga. Cik Man yang tu dia makan duit pun semua. Dia bawa lagi duit kutu. Dia tak nak bawa lagi duit kutu. Dia baik dah. Saya... Susah nak cakap. Asli je saya baik. Ketuk bagi. Okey, Nazimi. Nazimi, Nazimi kalau tengok berlakon dengan Hazama yang memang memang banyak kali berlakon kan. Lepas tu ada Slash lagi, ada K. Rahman, Datuk Awi pun ada. Terus bagi nama Slash tak kuat. Macam mana Nazimi? Dapat peluang berlakon dengan pelakon-pelakon hebat ni? Oh, ini ya once in a lifetime opportunity lah untuk orang macam saya. Saya pun tak tak sangka untuk nak dapat masa pergi audition tu macam Nenda try jelah, try jelah. Uh, uh. Dapat ke tak dapat macam kita tawakallah belakang kita. Oh. Orang dengan ucapan berbau politik macam. Cita-cita <laughs> <laughs> macam memang nak jadi politician. Tapi itu masuk dalam movie. Tapi masuk dalam perfilman lah. Ah, Selamat dah okay okay lah. Ayat sang Rohan ni. Dia belajar daripada Encore Dio. Tunjuk ajar. Dia cakap sangat macam uh, rock for kan. Okay. Uh, macam adakah semua lapisan masyarakat uh, umum sesuai nak tengok oh, cerita ni? Semestinya. Yeah. Very, semestinya. Very. Semestinya. Uh, sangat. Uh, saya ada orang bagi tahu saya. Mm -hmm. Dia layan permintaan anak dia dah tengok kali keempat. Eh, anak dia yang minta? Anak dia minta. Anak dia, yang minta. Ah. Anak dia mesti lagi kecil. Kecil je <laughs> baru kan? Hmm. Kecil je. Yeah. Ah. Tapi dia kata aku turutkan je. Tapi aku tak aku terkejutlah anak aku hmm. minta tengok empat kali dah ni. Okay. Okay. Film Mak Khalid memang macam tu. Film yeah. Mak Khalid budak-budak suka. Kan? Betul, betul. Ah. Tapi ikut pengalaman saya lah. Saya tengok kalau budak kecil suka satu film, maksudnya film tu memang tulus, memang pure. So, yes. budak-budak suka. Betul, Betul tak? So, dia akan tengok kali. Jadi, kalau uh, bercakap tentang siapa yang tak tengok lagi ni, kenapa mereka kena tengok Rock 4 ni, Bapak Kim? Okey. Sebab kali ni, kalau siapa-siapa yang follow Rock punya cerita, <coughs> uh, Rock 4 ni adalah satu filem yang memang harus ditonton. Lah. Mm -hmm. Satu lagi, sebab uh, saya pasti karya Mamat Khalid ni sebuah karya yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Malaysia. Mm -hmm. So, guys, please, tengoklah. Tengoklah ya, kalau lah ke panggung wayang yeah. sekarang ni. Tengoklah yeah. kalau nak tengok 4 5 kali lagi dia alu-alukan. Betul. Sokonglah <laughs> industri. Tapi percayalah cerita Mamak Galit tak 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 best tengok sekali. Dia ah. kena tengok 3 4 kali. Yeah. Yeah. Betul. Kan? Betul. Wow. Dia punya tu dia dia punya feel tu akan dapat. Takkan bosan tengok banyak kali ni ha. Yeah. Dan jujur kalau tengok kadang-kadang mula-mula kita tak perasan ada scene tu yes. tapi lama-lama tu oh ah. baru yeah. faham pasal yeah. apa. Dia punya gelak daripada awal sampai habis. Ah, ah, betul. Hmm. Betul. Okey, so cerita Alright. ni kiranya macam ada uh, kelakar ada juga pak-pak sedih tak? Ada. 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 Sedih. Saya dengan Slash lah. Ah, ah, sedih lah ada. Ah. Yalah sebab benda ni macam throwback. Yeah, throwback, throwback balik kan. Hmm. Dan kalau tengok Datuk Awi dalam cerita ni dia jadi Datuk Awi ke? Dia jadi Datuk Datuk Awi. Datuk Awi yang balik ke kampung di Tulang Sekah. Siapa? 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 Rembo Barat. Pecah. Pecah. Dia keluar kejap ke? Dia keluar tu pecah. Yeah. Satu panggung orang gelak. Okey, saya rasa soalan lah. Sebab kalau kalau filem ke apa, seorang kata ikut skrip kan? Yeah. Ini betul-betul ikut skrip ke ada juga yang oh. macam langgar je lah? <laughs> Sebab masa kita syuting, Abang Mamak dia tak apa sihat. Uh -huh. So, dia tak tak boleh uh, konsentrate, fokus okay. pada... Tapi dia bagi guide. Dia bagi guide sajalah. Okey, buat macam ni, macam ni, macam ni. 
Ah tapi keluarkan korang punya sendiri. Ah tu yang tak keluar apa-apa tu. Yang terus tu. Alright, jadi itulah dia pelakon-pelakon rock 4 yep, kita yep. yang tengah mempromosikan yeah. cerita rock 4 yeah. yang anda boleh tengok dekat Pawagam sekarang. Dah seminggu dah dekat Pawagam. Seminggu. seminggu. Yes, ini seminggu masuk minggu kedua. kedua. Jadi guys, pergi tengok Rockers Never Die sekarang ni. Lakonan ah. mereka semua yeah. yang ada bersama dengan kita hari ini. Gulak pergin. Ada yeah. John, yeah. uh, Syawani dan juga Nazmi. Okey, okey, okey. Sama-sama lah buat bunyi loceng sikitlah. Ah, loceng. <laughs> Ah, bukan nak suruh anda pergi tengok sekarang cerita tu tapi nak bagi tahu kejap lagi kita akan ada kontes. Okey kalau anda nak menang iaitu ada Hazir kata. Okey, kalau anda nak dapatkan t-shirt Rock 4 dan juga dah dapat kasut, kejap lagi kita bagi tahu bila anda boleh telefon. Yes.